看一下这个 ，OK， 那这边的尺寸就出来了。再来的话呢，另外这个这个地方哦，因为在同样的面向，我们来标注，那这个应该也是线性的，因为正 Y 啊、哦，所以从这边到这边啊、哦、标注出来啊、哦。可是如果方向不对的话啊。你可能要做再做那个 ED 的方，就是在这个字上面呢，重新再给它转转换方向。好，那转换方向里面的话，你可以用那个一个指令叫 ED 编辑 ，ED Editor，ED Enter， 好，像好像在2 D 里面有，你就选这个地方，好，然后它就会直接让你去做那个文字上的编辑。你可以在这个地方呢，给它这个让让它去找到、哦。呃，这个这个方向的部分哦，印象中它这边有一个一一个方向的字形的部分哦，有一个是小老鼠的啊、哦，小老鼠的话呢，它可以让字哦转换一个方向，对吧？如果有小老鼠的话呢 ，at 开头的，就是纵向的字哦，纵向字，比如说我改个新姓名体，那这边的话呢，把它这个地方选取啊、哦，让它的字看要不要改个方向哦。所以这个地方选选取它之后的话呢，再往上面找一个哈、哦、，at 开头的，哦，那你会发现呢，这个地方有没有再按确定？是的话呢，哈、哦，还、哎、还是这个方向 ，e d enter， 这个现在看起来还是正向啊、哦，诶，那转过去的话，诶，那它又。又又转回去了，所以这边的话，再再试试看。原则上，如果你是有开头有 at 的话呢，那它就是方向本来是这个方向，它就会是这个方向，它会转一个方向哦，变垂直文字哦，垂直文字。可以按确定，它还是在在这个方向。那这个也是那个3 D 标注一个比较麻烦的地方，因为它 UCS 不断在改变哦，不断改改变。所以这里的话，我想第一个图部分呢，你们试着把它做标注哦。那其他线性的部分呢，也是利用这样的方式。你可以利用哦，除了说三点之外，那三点特别注意就是你方向选取一定要逆时针方向选取，一定要像这样哦。这边有一个说明有没有？一、二、三，一定要是这样的方向选，你不能够倒过来。如果你是三、二、一的话呢，那它就会颠倒过来哦。所以这边的话，我想你们试试看哦。